在此等候多时了，你们谁也不许进这个门。我与蝶秋有要事商量，老爷。刚才那个人很眼熟啊，如果没猜错的话，这位蝶秋姑娘，就是老爷说的那位寻仇之人吧？啊，佟师傅，你多虑了。老爷，嗯。你今天让我对尹醉楼严加看管，而你自己却要单独与地球姑娘会谈，这就更加肯定了我的怀疑。佟师傅，我跟你说过了，这完全是你多虑了。地球姑娘是一个弱女子，能对我楚某人怎么样？我们之间有很深的误会，所以我要说清楚，才能解除这个误会，我们才能继续相处。记住，你今天的任务就是守住这个门口。王爷。我今天就在这里，把欠拿王府的债还了。说来羞愧，我这债一欠就是二十年，在这二十年里，我每一天都活在自责之中。我以为见了这尹醉楼，就能消除内心的不安。直到我再次见到拉迪丘小姐，她的仇恨的眼神告诉我，这一切都是徒劳。既然是躲不过去的债，还是早点还清吧。我知道，这一天终会到来的。虽然你是我的公爹，但我要让你亲口承认，就是杀害我父母的刽子手。没错，别求，你的猜疑都是真的，没有什么楚伯英，我没有什么双胞胎弟弟，我就是楚中学。大王府的钥匙，比曾经的师傅。自从我第一天看到你，我就知道会有这一天。二十年过去了，你再不是跟随我身后的那个小姑娘，我也苍老了许多。可你。还是一眼就认出了我，师傅，来救未来的妻子。
见过吗？就是杀害我父母的凶手楚中轩。你终于承认了。是啊，我撒了谎，为了圆这个谎，我不得不多出一个双胞胎弟弟，我也不得不改用右手吃饭。我每一天小心翼翼的扮演着别人，就是怕，终有一天。会被你认出我是楚仲轩。你借故离开楚中，你就是害怕终究有一天，我会揭穿你吗？我曾经想向你坦白，但当我看到。和子夏那难以言喻的眼神告诉我，你们俩之间的感情是永远绕不开的愁肠，所以我走了，从此不再回来，就是不想面对今天这个场面，就是不想成为你跟子夏反目的毒药。可是，我躲呀、啊、躲，绕啊绕。直到我再一次看到你的眼神，我才知道，我根本就躲不过去的。这大概就是命中注定的吧。那是我父母在天有灵，把你送到我面前。自古以来，杀人偿命，天经地义。是，我终于明白了。这就是我今天找你的原因。我知道你跟子夏两个人爱得太深，你宁愿用生命去成全对方。可我这个做父亲的，我又怎么忍心看着自己的儿子失去自己挚爱的人？我今天见你，就没打算让你原谅我。我只是不想伤害你们俩的感情。你满口的仁义道德，却不能放过我的父母。我父母到底哪里得罪了你？我跟拿王毫无个人恩怨，相反。我一直敬重他，那到底是为了什么？那个时候，孙中山成立了同盟会，要推翻摇摇欲坠的清政府。我当时还年轻，一腔热血，我背着王爷，偷偷的加入了革命党，一心想要驱逐鞑虏，恢复中华。当时。拿王是满清镇压革命党的主力，他下令拘捕了大批的革命党，闹得人心惶惶，人人自危。所以，你就制作了毒香囊，杀我父母于无形之中。别秋，别过来，别过来，来，你不能过去，那个香有毒。为什么要制有毒的香呢？是跟万军岛一样的香吗？对，嗯，是为了，为了对付恶人。谁？谁是恶人？是。伤害别人的人
都是恶人。要是世上没有恶人的话，我和师傅就不用吃这些不好的香料了。是啊，我万万没有想到，你口中的恶人，居然是我，居然是我父亲。我更没有想到，你是如此的心狠手辣。大王爷，听福晋说，您近来头痛旧疾复发。难以安睡，所以属下特地为您配置了催神安眠的香囊，挂于床前，可缓解头痛，有助于睡眠。啊，挂起来吧，啊，哎，挂起来吧。钟轩呐，辛苦你了。哎，王爷言重了。这是属下应该做的。啊！姨娘，那是什么？这个不能动，这个呀是楚师傅给阿玛生病准备的香囊。楚师傅是你昨天做的那个吗？当然，啊、当然不是。就越来越严重，而从那个时候起，你就借故离开了。了。父亲，属下要出去一趟，给王爷找个药引。那黑木灵芝。只有属下知道他的确切位置，所以别人是不知道的。身体有疑，也早就怀疑到了你。之所以额娘到临死之前都没有揭露你，是不想让你难堪，不想让我觉得难过。你自以为手段高明，纵使你骗得了大夫，骗得了所有人，你也骗不了我。
日起，你就不再是我的师父，而是我不共戴天的仇人。对不起，我对不起马王一家人。那个时候，我年轻气盛，以为自己顾大局，行大义，但于事亦有愧。自从王爷和福晋过世后，满清政府就垮台了，大总统即位，可是我也高兴不起来。那时候，我就知道，我办了一件使我懊悔终生的错事，所以我在后院才建了这个饮醉楼。供奉拉王夫妇的牌位，希望能减轻罪过。你为你建的一座楼，供奉我父母的牌位，就可以当什么事情都没有发生过。你以为你一句国家大义？你害得我家破人亡，你知道吗？从我父亲离开之后，我的人生就只剩下痛苦和仇恨。你根本没有办法想象，一个六岁的小女孩，这么多年来是怎么熬过来的。天有眼，让我制成了醉天香，让我找到了你，楚中轩。拿着，用它为你父母报仇。对不起，是我害了你，家破人亡。我是拿王府的罪人，你杀了我吧！你认为我不敢吗？是不是在隐醉楼上？是。哎呀，他们什么面目？哎，老爷吩咐，任何人不得进入隐醉楼。让开，是否有危险？傅春，不要为难我。佟师傅，爹就在隐醉楼里，他会伤害师傅，你再不让开，就来不及了。佟师傅，人命关天呐！我们后院只听命令，花岗岩脑袋，失礼了。
，你倒说句话呀！我欠他的太多。喝点水吧，爹秋，接下来你准备怎么办？如果你不嫌弃，诊所你想住多久就住多久。但我还得提醒你，这问题终究是要解决的。事已至此，已经是没有办法了。如果你这么一走了之，子夏怎么办？我不想看见你不愉快，但我更不想看见你跟子夏的关系因此而恶化。事情闹到这样的地步，我又能有什么办法？子夏的父亲，我的公爹，我杀了他，就是不仁不义。可是我不杀他。我对不起我父母在天之灵，我既不能不仁不义，又不能不忠不孝，我应该怎么办？但我相信你跟子夏只要是真心相爱，这世上就没有过不去的坎儿。正是因为这样，所以才更难受。子夏，他看见我，我难受；他看不见我，我也难受；他亲近我，我难受；他疏远我，我也难受。只要有我在，他的日子就不会好过。所以，与其让他在这错误的感情中继续下去，还不如就趁早结束了这段感情。爹舅，你别这么说。哎呀，杜桂花，不应该这么问你，还增加你的烦恼。你暂时先住下来，什么都别想，冷静一下。船到桥头自然直，事情会解决的。哥，你醒了？发生什么事了？你在这间房里病倒了。蝶秋呢？父亲从一下午就一直关在隐醉楼里，至于蝶秋，我就不知道了。听说好像跟富春哥出去了。哎，哥，你要去哪里？病还没有好，要好好的敬你啊！我要去找蝶秋。哎，哥，哎，哥。带我去见蝶秋，我要带他回去。子夏，静住，冷静点。你不要再说了，我都知道。无论如何，今天我一定要带他回去。哎，子夏，爹舅他现在心情很不稳定，你的情绪也不理智。我认为这个时候见面不太好。傅春，我的好兄弟，这是我跟蝶秋之间的事情，让我们两个人自己来解决。我有话要对你说。你走吧，我不想再见到你。蝶秋，不管发生了什么，你永远都是我的新娘
，跟我回去好吗？我不会跟你回去的，你就当从来都没有认识过我吗？何必说这种气话呢？别叫了，那个女方，我们之间的誓言。我是不会跟仇人的儿子在一起的，爹强。若你真的只想复仇，你不会到我最后一刻想过什么。爸爸讲，只有你肯原谅我，你永远都是我们楚家的儿媳。爹强，天底下没有化解不了的仇恨，不管发生任何事情，让我们两个共同来面对。这是我们两个人的事情，蝶秋，我请你开门好吗？你今天不开门，我是不会离开的。你先冷静一下，蝶秋，开门！蝶秋，蝶秋，请你开门。到底要怎样你才能死心的自杀？李修。缘分已尽，商量你的父亲是我懦弱，与你无关。其实，其实我一直都在骗你，我根本就没有爱上过你。金鹏，忘了吗？收到了。从今以后，我再也不想见你。
就要离婚。爸，我会劝蝶秋回家的，我不会让他离开我，离开楚家。哎，这一切都是我的业报，我会尽量弥补。子强，你要相信我，这些年我一直活在自责和痛苦之中，直到我遇到蝶秋。我才知道，该换的一定要换，只是没想到会拖累你们。爸，我始终相信您不是一个坏人，否则您不会建造这影坠落，否则您不会一直活在良心的谴责、痛苦当中。我更希望你能理解蝶秋，无论他做出什么事情，都有他的道理。不要怪蝶秋。受的比我多得多，我明白，所以我不会放弃。我是不会让你跟蝶秋签这份离婚协议书的，我收下了。我今天来，是要带我楚家的儿媳妇回去的。我是不会回去的。此生，我做的最错的一件事，就是爱上了子夏，成为了楚家的媳妇。别这么说，在我心里，你永远是楚家的儿媳妇。回来吧，子夏需要你。子夏还好吗？子夏的病有无大碍，如同你一样，他关心你的程度超过了关心他自己。我知道你心里在想什么。与杀父仇人，在一个屋檐下，你无法生活。我明白，我会给你一个交代的。但是，只要你答应我，能够回楚家，不，事情到了这种地步。知道你心中的苦，但是那是你我之间的恩怨。我希望这不会成为你和子夏的恩怨。你毕竟是他父亲，我没有办法，装作若无其事一般的回到楚家，成为你的儿媳。我虽然放弃复仇。但这并不代表我就能接受你。你今天不随我回楚家，我也不强求。我只愿你和子夏能够真正的放下心中的芥蒂，真诚的面对对方，也真诚的面对自己。你从小随我沿袭相闹，天子聪明，你一定会度过此劫的。爸。
，今天什么日子呀？如此丰盛。啊，子夏，这是你小时候最爱吃的清蒸鱼，我让厨房按照你喜欢的做法去烹饪的，多吃点母亲在世的时候，常吃此菜。母亲去世以后，我未曾碰过。嗯，有些事情，过去的就过去了，我们活着的人还是要面对。嗯、味道怎么样？好吃，跟母亲在世的时候一样好吃。你看，当初你母亲过世。你深受打击，甚至有一度都不能闻花香，否则就会晕厥。现在不也走出来了吗？所以啊，再严重的事情都会过去的。子夏明白父亲的意思，再严重的事情也会过去。子英啊，母亲的手镯，你要带为父，好好的保护，千万别磕碰了。这是你母亲生前最喜欢的首饰。爸，你放心吧，人在，手镯就在。想必你也知道，这个手镯是我让子夏送给蝶秋的礼物。这个手镯是母亲的。我绝对不会给外人。子英啊，你要记住，蝶秋对你来说，他绝不是外人。这个手镯，等你打开心结之后，你要代为父送给他，好吗？爸，爸，这味药服了这么长时间，病情可有改善了、啊？服了父亲的药，已经渐渐好转，相信过不了多久。就可以痊愈了，也不用再请梁医生了。好，要好转，我就放心了。爸，嗯，你交代我们这些是不是要出远门呢？啊，从现在开始，我哪儿也不会去了。哼，哪儿都不去，就在这儿待着了。啊，来，吃饭。
去。